Hola, mi nombre es Gabriel Jiménez, me dicen Gigi. Soy venezolano. Pintar para mí es un modo de expresión. Es la manera como yo expreso mis ideas, mis sentimientos, mis sueños. No podemos dejar de que la sociedad se convierta en, en obstáculos tan grandes que, que paren la creatividad y que paren de que uno eh, siga sus sueños. Y esta es My Life in Real Time. Nosotros contamos nuestra historia. Y nosotros mismos nos grabamos. I'm going to Harvard. No es que quiero ser mujer, es mi forma de enseñarle al mundo cómo yo me siento adentro. Estaba pensando en regresarme para Honduras porque yo ya sabía que no podía continuar con mis estudios. El chiste no es hacernos más ricos, sino es mantener la tradición viva. Lo importante es mantenerse enfocado en, en, en tu pasión, seguir para adelante. No. My life in real time. Y esta es mi historia. My life in real time. In real time. My life in real time. Nací en Venezuela y me vine a los Estados Unidos cuando tenía 11 años con mis dos padres. Eh, ya después cuando aprendí la, el, el, el inglés y, y al final de los años del high school fue cuando me empecé a involucrar un poco más en la parte del arte visual. Y me acuerdo claramente que ya ese último año de high school era como... Ya eran demasiadas ideas y tenía que pintar a cada momento. Poco a poco eso fue creciendo y entendiendo de que eh, lo podía llevar a otra escala viendo otros artistas que lo estaban haciendo ya eh, en ese momento. Y así fue como poco a poco se desarrolló esta idea de que iba a emprender una carrera en las artes. Y significa todo, en verdad. Eh, esto es lo que hago yo todo el día, todas las horas. A lo mejor no, no pintando eh, todas las horas, pero cualquier cosa que esté haciendo se involucra y se y revuelve alrededor de la idea de, de poder crear un lenguaje visual. Como todo, como todo trabajo, eh, pues la carrera artística no ha, sido, no ha sido fácil. Creo que la parte más complicada ha sido el poder entender la parte financiera y que, y que a la hora de la verdad también es un negocio. Eh, ha sido complicado, pero poco a poco uno va desarrollando maneras en las cuales puedes aprender y, y, y sobrepasar algunos obstáculos. Una de las historias que, eh, más cool que, que me ha pasado es que la primera vez que estaba pintando el mural, el mural ese que ven allá, atrás de los camiones, eh, al mismo tiempo estaba pintando un mural uno de mis ídolos que es un Shepherd Ferry y resultó que yo no podía alcanzar la, la, part, la parte más alta de, de mi de la pared con la, en la que estaba trabajando y uno de los asistentes de Shepherd me prestó el lift que estaban utilizando y esta es la pared que ellos completaron ese mismo día. El hecho de que yo soy latino eh, influye muchísimo lo que es mm, eh, mi trabajo o mi lenguaje visual. Los colores que utilizo, la, eh, las imágenes, eh, el pigmento que utilizo para, para describir los, eh, la piel, los colores de, de los personajes que, lo, lo, lo que yo creo, eh, todo se revuelve y todo se, está influenciado eh, porque soy latino y porque soy eh, venezolano. Pero también creo que en un nivel más profundo, mis personajes llevan una idea de vulnerabilidad en donde el personaje se presenta de una manera eh, bien clara y, y bien precisa, pero al mismo tiempo es un personaje que, va, que es bien frágil y vulnerable. Y para mí, los latinos eh, somos de esa manera también. Tenemos un, muchas cosas eh, bonitas y cosas eh, por la cual deberíamos, eh, tenemos que estar orgullosos. Hemos pasado por bastante al trayecto de la historia y, y ese mismo concepto lo puedo llevar y lo puedo entender un poco en, en estos personajes que estoy haciendo también. So, este es el primer mural que hice yo eh, en el 2010, hace 11 años ya. Estamos listos hoy. Eh, voy a empezar a pintar el mural en la pequeña Habana. Eh, va a estar bien cool. 
tengo todos los correos ya preparados, tengo eh, los materiales en el, en el carro, eh, estamos listos. Ya llevamos un buen progreso de, de las piezas del mural. Estamos haciendo un par de personajes inspirados por gente y la cultura de Miami. El, la conversación visual eh, que se emprende cuando está una pieza de arte en una pared eh, es muy diferente a la cual eh, se ve en el, en el teléfono o, o en un papel pequeño o en una pintura pequeña. La manera que como tenemos esa experiencia es muy distinta. Me da la oportunidad de, de compartir mi trabajo con muchísima gente y, y algo interesante es que una vez que yo de, eh, dejo los, los murales es como que en ese momento el mural nace y, y empieza a tomar su propia vida. Para mí no es, no es tan importante de que la persona entienda exactamente lo que yo quise decir, sino que lo tome en cuenta y que ellos le den su propia interpretación. Yo como, como llegué de Venezuela eh, a una edad bien, bien, bien temprana, eh, muchos de mis valores eh, o de las, de las raíces que tengo como persona eh, son venezolanas, eh, pero como mi adolescencia la, la pasé en los Estados Unidos, en Miami, es lo que más ha influenciado eh, mi trabajo. La idea de que los profesionales creativos o las personas que son creativas no deberían enfocarse en otras cosas o, o que tan simple y llanamente de que los creativos no hacen plata, no es verdad. Es uno de esos tabús de que poco a poco se va a eliminar. Ser vulnerable es algo positivo y de que una vez que entendemos que somos vulnerables en diferentes maneras, con ese mismo entendimiento podemos eh, seguir adelante y no creer de que somos hechos de, 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 de invencibles.